السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام علیہ نستفا اما بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سر فاطر سر نمبر پینتیس کی شروع کی چھبیس آیتیں ہیں اوزب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جا الملا اکت رسول علی اجن مثنا و سلاس و ربا یزید و فلخل قما یشا ان اللہ علیہ کل شعین قدیر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں وہ جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ما یفت اللہ سم رحمت فلاح ممسک اللہ و مایوم سکھ فلاح مرسل بادی وہ العزیز الحکیم اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے یعنی کھولنے والا نہیں اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے یا ایوہنا سزکر نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ ارزق کم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تو فکون اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو وہ یو کذبو کا فقط کذبت رسلم من قبلک و اللہ ترجع العمور اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یا یوہنا سن واد اللہ حق الفلا تغرن کم الحیات الدنیا ولا یغرن کم بلّہ الغرور اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے چنانچہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں بڑا دھوکے باز شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے ان نہ شیطان لکم ادو ان فتح خزو ادو ان نما ید او حزب ہولیکون من اصحاب سعیر بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں الدین اکف اور الحم اداب ان شدید ولدین امن و عامل الصالحات لحم مغفرت و اجر الخبیر جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے اف امن ذوین لہ سو و عمل فرا ہو حسنا فعین اللہ یوزل من یشا او یہدی من یشا فلاح تزہم نفس کا علیہ حسرات ان اللہ علیم بما یسنعون کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں واللہ اللہ ارسل الریاح فتصیر و صحاب الفقنا میت فاہینہ بہل اور زباد موتیہ قدا لکن شور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے بنکا نہ یورید العزت فل اللہ العزت جمیہ علیہ یسعد القلم الطیب ولام الصالح ہو یرفع ولدین یم قرون سیات الحم اداب الشدید و مکر الا کا ہو یبور جو شخص عزت چاہتا ہے پس عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے اور جو لوگ بری چالے چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہی لوگوں کی چال ہی برباد ہو کے رہے گی واللہ خلق کم من تراب سما من نطفت سما جا لکم ازوا جا وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی ہے اسے اس کا علم ہوتا ہے اور بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے وما یستویل بحران حاد عزب فرات سائق شراب و حاد ملح اجاج و من کلن تعقلون لحمن طریہ و تستخرجون حلیتن تلبسون 
وطر الفل کا فی ہے مواخر تب تغو من فضلی ولاکم تشکرون اور دو دریا برابر نہیں ہیں ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا ہے اور خوشگوار ہے اور دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو اور آپ اس دریا میں پانی کو پھاڑ کر چلنے والی کشتیاں دیکھیں گے تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو یو لج اللیل فی النہاری و یو لج النہار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمع ذالکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قتمیر اور رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے اور ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے اس کی بادشاہی ہے اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے ان تدعو ہم لا یسمع دعا اکم ولو سمع مستجاب لکم و یوم القیامت یقفرون بشرککم ولا ینبع اکا مثل خبیر اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شر کا انکار کریں گے اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کے مانند خبر نہیں دے گا یا ایوہنہ سنتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی بالکل بے نیاز قابل تعریف ہے ان یشا یزہبکم ویات بخلق جدید اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اور اللہ کیلئے یہ بات کچھ مشکل نہیں وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَّا هِمْ لِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ السَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ لدہ شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا گرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو پاک ہوا تو وہ اپنے ہی لئے پاک ہوتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُورِ اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ اور نہ سایہ اور نہ دھوپ وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَا وَمَا أَنْتَ بِمُمْسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں اِنْ أَنْتَ إِلَّا نَظِيرِ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَظِيرًا وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَظِيرٍ بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیہ اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے سُمَّ أَخَسْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا پس دیکھو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ فاتر سورہ نمبر پینتیس میں شروع کی چھبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اسی نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا اس لئے فاتر کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا اس کا کوئی سمپل اور اگزامپل موجود نہیں تھا فرشتوں کو وہ پیغامبر بنانے والا ہے قاسد بنانے والا ہے پروں والے فرشتے اس کا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا زیادہ کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے جس پر کھولنا چاہے کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا اور اللہ جس کے لئے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے کوئی اس کو کھول نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تم کو روزی روٹی دے رہا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو جھٹلایا گیا اس کے بعد تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے ایسا نہ ہو 
उसको धोखा देने वाला तुमको धोखा दे दे और शैतान सबसे बड़ा धोखा देने वाला है फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अच्छे कलिमात और नेक अमाल अल्लाह ताला की तरफ चढ़ते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ताला की निशानियों का तस्करा है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मिट्टी से पैदा किया नुतफे से पैदा किया फिर उसके बाद ये कहा कि दो समुंदर जो है बराबर नहीं हो सकते एक मीठा है और एक मीठे पानी का एक खारे पानी का है फिर उसके अंदर से तुम मछली निकालते हो जेवरात निकालते हो अल्लाह ताली का फजल तलाश करो ताकि तुम अल्लाह ताली का शुक्रिया अदा करो बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी अल्लाह ताली की निशानियों में से एक अहम निशानी है अल्लाह ताला दिन को रात में रात को दिन में दाखिल करता है सूरज और चाँद सितारों को अल्लाह ताला ने मुसर कर दिया सब अपने मदार में मुकर वक्त के लिए चल रहे हैं घूम रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उन सब को ख़त्म कर देगा फिर उसके बाद ये कहा गया जो लोग अल्लाह के अलावा पूज रहे हैं वो खजूर की गुठली में जो छिलका है उतना बराबर भी ताकत नहीं रखते और अगर वो उनको पुकारें तो जवाब भी नहीं दे सकते और कल क्यामत के दिन तो इनकार कर देंगे तो ये चंद बातें थी उसके बाद ये कहा गया कि जो लोग आपको झुटला रहे हैं आप घबराइए नहीं आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया जबकि वाजे निशानियां वो लोग लेकर आए थे फिर कैसा इबरतनाक अंजाम था उन लोगों का जिनको हमने पकड़ लिया है तो अल्लाह ताला पकड़ सकता है जो लोग इनकार कर रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है खुद उनका ही घाटा होने वाला है अब आइए जरा इन आयतों को तफसील के साथ लेते हैं सुरह फातिर सूरह नंबर पैंतीस ये मक्की सूरह इसके अंदर पैंतालीस आयतें हैं आयत नंबर एक पर गौर कीजिए अल्लाह ताला अपनी कुदरत का तस्करा करते हुए फरमाता अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है पहली सूरह भी तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह लाला रबालमीन तमाम तारीफ जहान के रब के लिए है फातिर समावाती वलर्ज आसमान और ज़मीन को नए सिरे से पैदा करने वाला है फातिर मुख्तर उसको कहा जाता है कि इससे पहले कोई सिंपल मौजूद ना हो एग्ज़ाम्पल मौजूद ना हो जैसे आसमान का कोई सिंपल नहीं था अल्लाह ने आसमान बना दिया ज़मीन का कोई सिंपल नहीं है अल्लाह ने बना दिया तो अल्लाह दोबारा क्यों नहीं लोगों को उठा सकता है दुनिया के अंदर लोग सिंपल देख देख कर नकल करते हैं अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा करने वाला है फिर उसके बाद कहा जा अलमलाई के तिर और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है फिर उसके बाद कहा गया दो दो तीन तीन चार चार पर हैं और अल्लाह ताली अपनी मखलूक में से जिसकी भी चाहता है ज्यादती करता है बहुत सारी मखलूक हैं हम और आप उसको जानते भी नहीं उसके बाद गौर कीजिए आयत नंबर दो पर अल्लाह की रहमत को कोई रोकना चाहे रोक नहीं सकता अल्लाह जिसके लिए रहमत को रोक दे कोई उसको खोल नहीं सकता माँ अफ्तिल्लास रहमत फ़ला मुमसिक मायूम सिख फ़ला मुरसमदी ऐसी ही एक आयत और है जैसे सरयून सुर नंबर दस आयत नंबर एक सौ सात वयम सजुरन फ़ला का शफ़ल अल्लाह वयरत कब खैर फ़ला रात दल फ़ली और अगर अल्लाह ताली तुमको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं और अगर तुमसे भलाई करना चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं आइए एक हदीस पर गौर करें हदीस है सही बुखारी किताब अजान किताब नंबर दस हदीस नंबर आठ सौ चौवालीस मगर बिन शुबा रजी अल्लाह तबान फरमाते हैं नबी सल्लम का नकूलफ़ी दुबर कुल सलातिन मकतूबा के नबी सल्लम फ़र्ज नमाज के बाद ये पढ़ा करते थे लाला शरीक लहुलमल्क वहमद वहलाशैन कदीर अल्लात वजलजद मिनकलजद तर्जुमा यह है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है वो अकेला है उसका कोई साजी नहीं उसका कोई शरीक नहीं उसका सारा मुल्क है और उसी की तारीफ है और वो हर चीज़ पर कादिर है आय अल्लाह जो तू अता कर दे उसको कोई मना करने वाला नहीं और तू जिसको न दे उसको कोई देने वाला नहीं और किसी दौलतमंद को उसकी दौलत तेरे गिरफ्त से बचा नहीं सकती तो अल्लाह ताली जिस पर अपनी रहमत खोलना चाहे कोई रोक नहीं सकता और अल्लाह ताला ने जिसके लिए अपनी रहमत को रोक दिया है उसको कोई खोल नहीं सकता तो रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है ये मक्की सूर है इसलिए आपको अक्सर लगेगा तोहद के बारे में ज़्यादा जिक्र है शिरक से दूर रहने की तलकीन की गई है फिर उसके बाद निशानियाँ दिखाई गई है और या यूहन्नास अगर आए तो अक्सर समझ जाइए कि ये मक्की सूरा है जैसे आयत नंबर तीन में है या यूहन्नास गुरु नमत आलिक ए लोगो जो तुम पर अल्लाह की नेमतें उसे याद करो तो ये नास का लफ्ज़ आया ऐ लोगो तो अल्लाह ताला ने सब पर अपनी नेमतें की है जो अल्लाह को मानता है उस पर भी अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह को नहीं मानता उस पर भी अल्लाह की नेमत है गौर कीजिए कितना रहम करने वाला है कितना मेहरबान है वो माँ के पेट में पूरी गज़ा पहुँचाता है अल्लाह को मालूम है कि ये जब माँ के पेट से बाहर निकलेगा तो हमारे खिलाफ होगा तोहद वाला नहीं होगा शिरक पर रहेगा उसके बावजूद भी अल्लाह ताली बहुत देता है इतना देता है कोई हिसाब नहीं तो दुनिया अल्लाह ताला हर एक को देता है लेकिन आखिरत सिर्फ मोमिनों को देने वाला है 
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے کوئی بھی نہیں اس کے بعد آیت نمبر چار سے چھ کے درمیان غور کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں لوگ تو خود ان کا گھاٹا ہے آپ کا کچھ بھی ہونے والا نہیں تمام معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا یا ایوہنا سو ان نواد اللہ حق کن فلا تغرن نقم الحیات الدنیا ولا یغرن نقم بلّہ الغرور اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو یہاں بھی ناس کا لفظ آیا دیکھو دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ مال یہ اولاد یہ جاہو جلال یہ کرسی یہ عہدہ یہ منصب آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اس لیے یہ فتنہ ہے بچنا چاہیے غور کرنا چاہیے آدمی دھوکے میں نہ آئے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم کو دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے ایک اور آیت میں غور کیجیے سر القمان سر نمبر اکتیس آیت نمبر تینتیس ہے فلاں تغرن نقم الحیات الدنیا ولا یغرن نقم بلّہ الغرور پس دنیا کی زندگی تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے وہی سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے اس لیے کہا گیا ان شیطان القم عدو ان فتخو و عدو ان نما ید و حزب القون من اصحاب سعیر شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے تم اس کو دشمن سمجھو بے شک وہ اپنے گروہ کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ سب لوگ جہنمی ہو جائیں تو ابلیس کا راستہ جہنم کا راستہ ہے شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے نبیوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے قرآن کا راستہ جنت کا راستہ ہے حدیث کا راستہ جنت کا راستہ ہے شیطان کا ابلیس کا یہ سب کا جہنم کا راستہ ہے ایک آیت پر غور کریں سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر پچاس ویسک اللہ الملا اکتیس جد ال آدم فصجد اللہ ابلیس کانا من الجن ففسق ان امر رب افت تخزون ہو وزریت ہو اولیاء امن دونی وہم لکم عدو بے سل ظالمین بدلا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جناتوں میں سے تھا تو یہی آیت دلیل ہے کہ وہ جناتوں میں سے ہے اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے برا بدل ہے جو لوگ شیطان سے دوستی کرے گا یہ برا بدل ہے اچھا بدل تھوڑے نا اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلنا ہے تو وہ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں آیت نمبر آٹھ پہ غور کیجیے اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا فعین اللہ یزل میں شاہ وہ یہ حدی میں شاہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فلاں تصب نفس کا علیہم حسرات اور آپ غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا آپ نے پیغام پہنچا دیا کانوں تک آپ نے پیغام پہنچا دیا دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر نو سے گیارہ کے درمیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے فاہی ناب ہل عرض باد موتیہ کدال کنشور اسی طریقے سے تم لوگ سب اکٹھا کیے جاؤ گے وہاں جمع ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچپن کل ابن آدم یا کل ہراب اللہ اجب زنبی من ہو خلے کا وفی ہے یو رقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی رہتا ہے محفوظ رہتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ تخلیق کرے گا اور لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور دوبارہ ترکیب دے گا اسی سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے گا پھر آگے کہا منکان یورید العزت فل اللہ عزت و جمیہ جو عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں ان جیسی کئی آیتیں ہیں سورہ نسا سر نمبر چار آیت نمبر ایک سو انتالیس الدین ایت تخزون القافرین اولیاء امندون المؤمنین ایب تغون ان تہم العزت فعین العزت اللہ جمیہ جو لوگ مومن آدمی کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ملے گی جی نہیں تمام عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سورہ یونس سر نمبر دس آیت نمبر پینسٹھ ولا یحزن کا قول ہم ان العزت اللہ جمیہ اور ان کے اقوال آپ کو غمگین نہ کر دیں تمام عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سورہ منافقون سورہ نمبر تسٹھ آیت نمبر آٹھ ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولا کن المنافقین اللہ عالمون اللہ ہی کے لیے اس کے رسول کے لیے مومنوں کے لیے عزت ہے لیکن منافقین نہیں جانتے آگے ہے علیہ یسد القل متعب و علام الصال ہو یا رفاع کہ پاکیزہ کلمات اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب آسمان پر چڑھتے ہیں 
ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو اڑسٹھ حدیث نمبر اٹھارہ ہزار تین سو باسٹھ صحیح حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین یز قرون امن جلا اللہ من تصبیح ہی و تحمید ہی و تکبیر ہی و تحلیل ہی یت آطف نہ حول العرش لہن دوی ان کا دوی نہلی یوزکر نہ بے صاحب ہن نہ اللہ یحب و عہد کم اللہ یزا اللہ انت اللہ شعیون یوزکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے تصویح یعنی سبحان اللہ تحمید یعنی الحمد للہ اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ کلمات عرش الہی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز جیسی ہوتی ہے اور وہ ان کلمات کے کہنے والے کو بھی یاد کرتے ہیں تو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اس کی یاد دلاتی رہے اس کے بعد آیت نمبر بارہ پر غور کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دو سمندر برابر نہیں ہے میٹھا اور کھارے پانی کا سمندر ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے سمندر کا فائدہ کیا ہے اس کے اندر سے مچھلیاں نکال لیں پھر اسی طریقے سے زیورات نکال لیں پھر اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں ہیں کس طریقے سے پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں اللہ کی نشانی ہے دن اور رات کا آنا جانا پھر اسی طرح سورج اور چاند سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مان رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ہے وہ لدین تدون امندون ہمایم لکون امن قطمیر جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مان رہے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے اس کے برابر بھی اس کو اختیار نہیں ہے تو ہم کو کیا دے سکتے ہیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے آیت نمبر پندرہ سے اٹھارہ کے درمیان غور کیجیے کہ سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں یا یو ہنا سن تم الفقرا اللہ یہاں بھی اے ہنس آئے اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو و اللہ ہو الغنی الحمید اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریفوں والا ہے وہی بندے کو نوازتا ہے امیر کو نوازتا ہے غریب کو نوازتا ہے فقیروں کو نوازتا ہے سب لوگ اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں وہی دیتا ہے آیت نمبر اٹھارہ پر غور کیجیے و اللہ تذر و واضر تم وزر اخرا کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو بوجھ نہیں اٹھائیں گے آیت نمبر انیس سے چھبیس کے درمیان غور کیجیے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہا گیا اندھا اور بینا برابر ہے دھوپ اور چھاؤں برابر ہے جی نہیں تاریکی اور روشنی برابر ہے نہیں اس لیے کہا گیا اما اس طویل حیا اور لمبات ان اللہ یوسم میشا اما ان تب مسم امن فل قبور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں اور آپ قبر والوں کو سنا بھی نہیں سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے تو زندے اور مردے برابر نہیں ہیں تو یہ مثالیں دی گئی کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہے جو ایمان والا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ گھبرائیے نہیں پچھلے والے لوگوں نے جھٹلایا نبوت دیکھی تمام چیزیں دیکھی کتابیں دیکھی واضح نشانی آئی جھٹلایا کیسے ہم نے پکڑ لیا عبرت ناک انجام ہوا ان لوگوں کا کیسے ہم نے پکڑ لیا وہ لوگ کیسے مٹا دیے گئے تو یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق دے آمین اور توحید پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ